大家好，我是小韩，欢迎来到明韩食艺。今天用西兰花给大家分享一个不一样的吃法，不炒不煮，做法简单又营养。一年之间呢，四到五月，十月到十一月份，就是西兰花成熟上市的时候了。据说当季的蔬菜呢，都是最好吃的，所以。我们趁这个季节就多吃一些西兰花，它的营养丰富，做法多种多样。首先将西兰花一朵一朵的剪下来。西兰花的组织结构非常的复杂，花骨朵里面呢有很多肉眼看不到的脏东西，所以平时在吃西兰花的时候，清洗也是一件非常重要的事情。直接用清水洗呢，是洗不干净的。那么，怎样才能把西兰花清洗的干净呢？那就是往里面加一勺食用小苏打，小苏打有很高的清洁能力。再加一勺盐，一勺面粉，加入清水。抓拌均匀，使其溶解开，给它放在一旁浸泡十分钟左右，这样里面的脏东西很容易的就被浸泡出来了。跟着将西兰花的根茎部分把外皮去掉，很多朋友都是把这部分扔了，其实这样非常的可惜，它的营养呢跟其他部位的差不多。吃起来清脆爽口，然后把它切成薄片，再切成细丝，最后切成小丁，切好装入碗中。再准备一个胡萝卜，切成薄片。胡萝卜皮呢比较光滑的，就不要去皮了，只需要好好的清洗干净就可以。胡萝卜皮的营养呢也是非常高的。再切成细丝，最后切成小丁。切好装入碗中，然后准备一把提前浸泡、洗干净的木耳，把它切碎。木耳也是一种营养价值特别高的食材，建议大家平时可以多吃一些。切好装入碗中，再准备一个生姜，切成片。切成丝，装入碗中。一把小葱切成葱段，装入碗中。加入温水，抓揉抓揉，放一旁浸泡准备用。接下来准备一块猪肉，猪肉呢最好选择带有一点肥的，这样吃起来呢口感会更好、更鲜嫩。先把它切成片，再切成条，最后切成小丁，这样一块剁肉末的时候呢就简单快速很多啦。再给它剁成肉末。做好，装入碗中，再少量多次的倒入浸泡好的葱姜水，一次的量呢约十五毫升左右，给它顺着一个方向抓拌均匀，使肉末吸收水分，直到最后肉末不能吸收水分为止。我这里呢一共加了三次。
，然后打入一个鸡蛋，搅拌均匀，使鸡蛋和肉末融合，顺着一个方向搅拌，使肉先上浸，像这样就可以啦。跟着把备好的配菜倒进去。这个时候，将浸泡的西兰花好好的清洗清洗，看一下，经过浸泡，这个水呢已经变得非常的浑浊了。给它捞出来，放入另一盆清水中，换水多清洗几遍，直到洗出清澈的水为止。清洗干净后，捞出来，放菜板上，把它们切碎。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。切好装入肉末中，再准备一把小葱，葱白和葱叶分开切，把葱白切碎。放入肉末中，葱叶切成葱花，装入盘中备用。接着调个味，加一勺生抽，一勺香油，一勺盐，一勺胡椒粉，搅拌均匀。跟着准备两个小碗，打入调好的西兰花肉末馅料，不用装太满啦。再用勺子整理一下，中间按压成一个小窝窝。跟着打入一个鸡蛋。再放入蒸屉中，水开后蒸二十分钟，给它蒸熟。接着准备几个小米椒，把它切成小圆圈。这里要是不能吃辣的，可以换成红椒。切好装入盘中备用。大约蒸十分钟的时间。往鸡蛋上面加入十毫升开水，这样肉末会更加的鲜嫩。盖上盖子继续蒸。时间快到的时候，把小米椒撒在表面，给它蒸两分钟，使小米椒的香辣味融入在西兰花肉末里面。这样吃起来呢，有一点微辣，口感更好，更有食欲。时间到了，像这样就可以啦。这个时候的西兰花蒸鸡蛋就已经熟了，取出来，撒上葱花，非常好吃的西兰花鸡蛋就这样做好了，吃起来鲜香味美，好吃又下饭，营养又多汁。这里要是小孩吃，我们可以把小米椒换成红椒。我们家呢都能吃辣，所以我就加小米椒了，这样吃起来更有味。这道菜呢，我们可以经常做给老人和小孩吃，食材丰富，营养均衡。好啦，今天的家常菜就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜对您有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，谢谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。